es un juego de plataformas clásico, dos dimensiones, eh, con pixel art. Y bueno, inspirado en la mitología chaqueña, digamos, o sea, en la historia, con nuestra idiosincrasia. Bien, eh, vi que está el pomperito y sus amigos. Sí, 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 eh, efectivamente, está. hay una mezcolanza increíble, eh, mestiche. Eh, generacional, cultural, eh, mil cosas, están los gauchos también, eh, hay, está el mono carayá, tenemos el dengue también que está atacando, esos son los personajes y los enemigos más clásicos de Pombero. Después agregamos un montón de material de la eh, influencia paraguaya, ¿no? eh, está en todo lo, el mito de los siete hermanos de Tabu y Querana. Es, eso es algo que por ahí nos lleva un poquito más diluido de, de esos pares y entonces eh, decidimos incorporarlo y como un material que nos extiende el juego de una forma que es que no nos esperábamos nunca que, con tan buen material. Facundo y Carlos son egresados aquí de la UNE en la carrera de Ingeniería. Eh, él es arquitecto, yo soy diseñador gráfico. Él es arquitecto. Sí, diseñador gráfico. Bien, muy bien. Se ve que en los recreitos dijeron qué hacemos. O en los recreos cuando estudiaban que hacían, jugaban, supongo. Claro, claro, ¿A qué jugaban claro, ustedes? Es una pasión que tenemos ya de chicos. Nos juntábamos, porque fuimos a la primaria juntos, así que nos juntábamos a jugar al Mega Drive, al Super Nintendo, ¿viste? Ya empezamos. Eh. Claro, era una cosa que también los juegos grandes, que teníamos los, los salones, que se da enfrente al PAM, pero sí. algunos viejos de más de 30 en, en acordarse de eso, ¿no? Ah, sí, sí. Y bueno, y se armó todo un mito ahí, una, una cuestión legendaria que, que toda la gente de esa generación de los 80 para arriba, solamente esa gente lo vivió hasta el final del 90. Hoy los salones esos están cerrados prácticamente y, y la cosa es más casa puertas para adentro, ¿no? Entonces nosotros queremos abrir un poco el videojuego y sacarlo como es lo que era antaño, esos buenos juegos clásicos que eran simples, sin muchas vueltas, pero con toda la emoción y entretenimiento que le puede dar a alguien. Eh, re, reconozcamos es un invento de ustedes, de chaqueños, para la, la provincia, el país y el mundo o nos quedamos en Chaco? No, no, la idea era justamente nosotros optamos por agarrar un lenguaje externo, digamos, como el anime o, o más que nada esta tecnología de que es pixel art, son tipo hecho con píxeles, todos en cuadraditos. Eh, justamente para hacer una afinidad con la, la, el público joven, digamos, y en cierta forma nutrirlos con, el, la, con la cultura, digamos, con nuestra cultura. ¿Qué? En realidad también pasa por ahí que es chaqueño, es para un sector del nordeste, en Argentina, en el nordeste, pero en realidad trasciende un poco más y apuntamos y dijimos, vamos, vamos a cubrir un poquito más de misiones, vamos a ver un poco más en Iguazú, vamos para Paraguay, vamos a algo de Brasil también, y la idea es que una cuestión regional, ¿no? eh, medio latinoamericana, eh, está hasta donde nos dé esa zona, después ya se diluye, ¿no? Pero, pero si sí, un tipo está en Minnesota, puede entrar, ¿qué preocupación va a tener si está...? La, la barrera del lenguaje, digamos que en un momento pensamos también eh, si hay posibilidad de traducirlo, eh, yo creo que lo va a disfrutar justamente porque es, eh, es interesante nuestra historia, digamos, o sea, eh, nosotros encontramos la cantidad de material, eh, de hecho no, no pudimos poner todo lo que, lo que queríamos poner en el juego, ¿Y en qué plataforma funciona esto? Plataforma PC, ah, o sea, PC. básicamente, y en un futuro pensaba también pasarlos para móviles posiblemente. ¿Para móviles? ¿Para, móviles. para Play? Sí, no, para Play, bueno, eso sería un poquito... Día, estaría buenísimo, estaría buenísimo. Bastante conocidos. ¿Es más difícil armar no, para tiene Play? como una especie de filtro, digamos, ya hay como que tener un renombre. Partimos de una base que este es un proceso de emprendimiento que es solamente de dos personas. Estamos hablando de juegos que si son para PlayStation, mínimo un, un equipo de 5 o 10 personas. Ya estamos 4, estamos 4. Es un juego independiente. Después estamos dando juegos profesionales, son 200 personas y son presupuestos millonarios. No, partimos una realidad que es lo que queremos hacer y crear. Lo importante es que arrancamos con esto, arrancamos, ¿entendés? Arrancamos. Primer juego, primera nota, primera nota. Entonces, vamos por más. Entonces, bueno, felicitaciones, éxitos y bueno, y, y a vender. Más vale, por supuesto, esa es la idea. Es la idea, es la idea, y que se financien nuevos proyectos.